ഹായ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ഷെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലോ ഷെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് ഷെയേഴ്സ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റല് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർ കമ്പനി ആക്ടിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് നോൺ ആസ് ഷെയേഴ്സ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് ലക്ഷമാണെന്ന് വെക്കുക പത്ത് ലക്ഷം ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനിയുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റുപ്പീസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഷെയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്ക മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്രയാണോ ക്യാപിറ്റൽ അതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് എ മെമ്പർ അതായത് ഷെയേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ല പത്ത് ഷെയറും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേറ്റിനെയാണ് ആ ഒരു ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ള മെമ്പറുടെ അഗ്രിഗേറ്റഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഷെയേഴ്സ് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻഡിയ ഫണ്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ വാല്യൂ വാല്യൂസിൻ്റെ എന്താണ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് അതിനെ മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഷെയേഴ്സും സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒന്നാമത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സ്റ്റോക്ക് വി കൻ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഡയറക്റ്റ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സ് ക്യാൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക്സ് ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് ആർക്കും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുഴുവനായിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കായിട്ട് പിന്നീട് മാറ്റാനേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയേഴ്സ് ആസ് എ നോമിനൽ വാല്യൂ ഷെയേഴ്സിന് നോമിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും വേർ ആസ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഹാസ് നോ നോമിനൽ വാല്യൂ ആ സ്റ്റോക്കിന് ഒരിക്കലും നോമിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഷെയർ ക്യാൻ ബി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഓർ പാർട്ടിലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കാം നേരെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇനി നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഡിഫറൻസ് ഓൾ ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആർ ഈക്വൽ ഡിനോമിനേഷൻ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ഷെയേഴ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേഷൻ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേഷനിലാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നേരെ പറയും സ്റ്റോക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേഷനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ആ
റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്യാപി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് എ കമ്പനി ക്യാൻ റൈസ് ബൈ ദ ബേ ഓഫ് പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആ രജിസ്റ്റേഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലാണെന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപി ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി നാലാമത് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അതെന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ത് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ കമ്പനി ക്യാൻ കോൾഡ് അപ്പ് കമ്പനിക്ക് കോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് കോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പാർട്ടാണ് എന്ത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാപിറ്റൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം പാർട്ട് ഓഫ് കോൾഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഇനി ആറാമത്തത് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ അത് കോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി കോൾഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടിൽ ദറ്റ് ടൈം കമ്പനി കീപ്സ് ഇറ്റ് ആസ് എ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ക്യാപിറ്റലാണുള്ളത് ഒന്ന് രജിസ്റ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ മൂന്നാമത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ നാലാമത്തത് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ചാമത്തത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ലാസ്റ്റ് വൺ റിസർവ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണെന്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മൂന്നാമത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഓർഡിനറി ഷെയർസ് നോർമലി നമ്മൾ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഷെയർസിനെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അല്ലാത്ത ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കമ്പനിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലാണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന കിട്ടുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതുപോലെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദർ ഇസ് നോ ക്യാപിറ്റൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ
കൂടുതലാണ് എല്ലാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ദീസ് ഷെയർസ് ക്യാരീസ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഷെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ഒരിക്കലും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് മെമ്പേഴ്സിന് ഇവിടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല കമ്പനി ക്യാൻ പോസ്റ്റ്പോൺ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കിട്ടും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എക്സസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീമെറിറ്റ്സ് ഇതൊരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് നേച്ചറുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് ഇതിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അരിയേഴ്സായിട്ട് പിന്നീട് അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് നേച്ചറാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ഡിവഞ്ചേഴ്സ് ഡിവഞ്ചറിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ ലിക്വിഡിറ്റി കുറവാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല ലിക്വിഡിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്സാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റായിട്ട് പറയാ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിലൊന്നാമത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സാണ് രണ്ടാമത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സാണ് ഇനി ഇവ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ആ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹൗ ഹൗ ഇൻ വാട്ട് വെയ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ വാരി ഫ്രം ഇയർ ടു ഇയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ആസ് പെർ ദ കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി അത് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡും കൂടുതലായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൽ ദർ ഇസ് നോ വാരിയേഷൻ ഇൻ ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡിലൊരിക്കലും വാരിയേഷൻ വരുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ പ്രയോറിറ്റി ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലിമിറ്റഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനേ ഉള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പനിയിൽ ലിമിറ്റഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനേ ഉള്ളൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് നോട്ട് റിഡീമബിൾ ആണ് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല
കമ്പനീസിൽ മാത്രമാണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിൽ മാത്രമാണ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ഗവൺമെൻറ് അമൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക് കമ്പനിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റേറ്റുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തിയത് അമൻമെൻറ്റ് വരുത്തുമ്പോൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഷെയേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് അമൻമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒരു കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്